نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و لعال سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم بسم اللہ اللذی لا یدر و ما اسمه شیعن فی الارض و لا فی السماع و هو السمیع العلیم و لا حولا و لا قوت الا باللہ علی العظیم وصل اللہ تعالی خیر خلقه محمد و عالیه و صحابه اجمعین برحمت کا یا ارحم الراہبین تمام دوستوں کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم آج خاص طور پہ جونئر بکلا نیو کمرز کے لیے یہ میرا لیکچر ہے آرڈر تھرٹی نائن رول ون ایل ٹو جس کے تحت ہم ایڈ انڈیرم انجیکشن حاصل کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کون سی چیزیں پائی جاتی ہوں اس کے کون سے انگریڈینٹس ضروری ہیں جو اس میں پائے جائیں جن کی بیس پہ آپ کو ایڈ انٹرم انجیکشن ملتا ہے اس میں دو مین وجوہات یہ ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ آرڈر تھرٹی نائن رول ون کا اے ہے that and property on dispute in a suit in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit are wrongfully sold in execution of a decree or B is said that the defendant threaten, threatens or intends to remove or dispose, dispose of his property with a view of defraud his creditor تو اس صورت میں the court may be passed in order for the grant a temporary injection to restrain the such act or make such order other order for the purpose of staying and preventing the wasting damaging alienation sale removal or disposition of the property as the court think fit until the disposal of the suit or until further order اب اس میں ہم اپنے سوٹ کے ساتھ ایک اپلیکیشن لگاتے ہیں آرڈر تھرٹی نائن رول ون کے تحت اس کے اندر ہم یہ لکھتے ہیں یہ بیسک جو باتیں ہیں جس وجہ سے آپ یہ اپلیکیشن لگائیں گے یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کی پروپرٹی کو آپ کے کسی رائٹ کو انفرنج کر رہا ہے کر کر چکا ہے یا کرنے کی کوشش میں ہے یا سوچ رہا ہے تو یہ آپ کی پراپرٹی اللگلی بیشنا چاہتا ہے آپ کے قبضے کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے تو آپ اس آرڈر سرٹی نائن رول ون اور ٹو کے تحت ایک اپلیکیشن دعویٰ کے ساتھ لگائیں گے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ میرے دعویٰ کے جتنے بھی کانٹینٹس ہیں ان کو بھی یہاں اس اپلیکیشن کا ایز انٹیگرل پارٹ پڑھا جائے اور دوسرا اس میں لکھا جاتا ہے کہ جناب یہ میرا پرمہ فشائی کیس ہے میرے پاس ایسے ثبوتات موجود ہیں جن کے اوپر میرا پرمہ فشائی کیس ہونے کی وجہ سے it is likely to be succeeded in getting the degree in the favor of the plaintiff کہ میرا اتنا کیس مضبوط ہے کہ میں جناب اس میں ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گا اور اس میں ایک اور ہے کہ balance of convenience is also lies in the favor of the plaintiff or against the defendant اس وجہ سے بھی جناب یہ میرا stay order بنتا ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ ان گراؤنڈز کے اوپر 
مجھے یہ ریلیف یہ ایڈ ایڈ ایڈم انجیکشن گرانٹ نہیں کرتی کوڈ تو دین دی لینٹر ویل سفر ار ریپیر ایبر لاس ایڈ انجری تو اس پہ آپ آرگومنٹ کریں گے اپنی وہ کاغذات سارے ساتھ لگائیں گے جو جس کی وجہ سے آپ نے دعویٰ ظاہر کیا ہے اس کے بعد آپ آرگومنٹ کریں گے اندر کوٹ یہ اگر آپ عدالت فاضل عدالت کو مطمئن کر پائیں گے کہ واقعی یار اس کا ایڈ انٹرم کا حق بنتا ہے تو وہ آپ کو گرانڈ کر دے گی اب ہوتا یہ ہے پہلا جو ایڈ انٹرم آرڈر ہوتا ہے اس کو لوگ اس کو جج شہبان لکھتے ہیں ریسٹرین کرتے ہیں تیل دی نیکسٹ ڈیٹ آف دی ہیرنگ اور نوٹس کا آرڈر کر دیتے ہیں نوٹس کریں ڈیفینڈنٹ کو تو ڈیفینڈنٹ جب حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر اس پہ بحث ہوتی ہے تو اس ٹے اپلیکیشن پہ اس ٹے اپلیکیشن پہ بحث ہونے کے بعد ڈیفینڈنٹ اپنا موقف بتاتا ہے کلاریفائی کرتا ہے جنہ آنریبل کورٹ کو اور پلینٹیف اپنی وجوہات اور سمیشن پوٹ کرتا ہے بیفور دی آنریبل کورٹ پھر اس سٹے اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اگر تو پلینٹیف کے آرگومنٹس اور ڈاکومنٹس کمزور پڑ گیا ہے دیفینڈنٹس اس کو غلط ثابت کر گیا تو سٹے خارج ہو جائے گا آن دی ادر ہینڈ یہ سٹے کنفرم ہو جائے گا ان دی فیور آف پلینٹیف رولنگ جو تھی اس میں سب سے پہلے کہ آفٹر کنفرمیشن اور اگر یا ایڈی ٹیرم کو ٹرائل کورٹ سیبل کورٹ ایکسینڈ کر دی ہے آفٹر سکس منت سکس منت تک تو رہ سکتا ہے آفٹر سکس منت اگر یہ اس کو انٹیکٹ رکھ سکس منت سے آگے اس کو انٹیکٹ رکھنا چاہتی ہے تو وہ اس کو ایکسینڈ کر سکتی ہے بٹ دی ٹرائل کورٹ ہیز ٹو گیو ایٹ ان دی نالج آف در ہائی مطلب کنسرنڈ ہائی کورٹ بٹ اب وہ کچھ نئی اس کی تشریح آگئی ہے ایک بڑی لینڈ مارک جاجمنٹ ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ کورٹ جس نے ایڈ انٹرم انجیکشن جاری کیا ہوا ہے اس کا آرڈر پاس کیا ہوا ہے جب تک وہ سپیشلی تھو اے ویلڈ آرڈر اس کو خارج نہیں کرتی اس وقت تک وہ انڈیڈ انٹیرم آرڈر ان فیلڈ رہے گا یہ کلیریفکیشن کی ہے انہوں نے سپریم کورٹ نے کہ ٹرائل کورٹ چاہے اس کو دو سال بعد چار سال بعد یا تیل دی فائنل ڈیسین آف دا مین سوٹ وہ اس کو ایکسٹینڈ رکھ سکتی ہے اگر وہ خارج کرنا چاہتی ہے تو اس کا بقیدہ ایک علیہ آرڈر جاری کرے گی اس میں لکھے گی یہ جو فلان ڈیڈ کو میں نے ایڈ ڈیڈرم انجیکشن دیا تھا ان کو ان وجوہات کی بنا پر خارج کیا جاتا ہے تو وہ سکس منت والی بات تو جو قانون میں لکھی ہوئی ہے وہ تو ہو گئی ختم in the light of judgment passed by the honorable supreme court یہ ہے جناب آپ کا ایڈ انٹرم انجیکشن جی کی جو اپلیکیشن ہم سوٹ کے ساتھ لگاتے ہیں اس میں میں نے بتایا ہے کہ اس میں کون سے انگریڈی انٹ ہونے چاہیے اس کی کون سی بیس ہونے چاہیے ایفیکٹس ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ کس طرح کاروائی ہوگی امید ہے آپ نے اس کو فالو کیا ہوگا اگر کوئی دوست کسی بھی قسم کا سوال کرنا چاہتا ہے تو ہمارا فیس بک پر ہمارا پیج ہے وہاں پہ آگے پوچھ سکتا ہے انسٹراگرام پہ بھی ہمارا موجود ہے پیج اور وہاں پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ہماری پیج پہ ہمارا نمبر بھی دیا ہوا ہے نمبر کے دیجئے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں ایون دین ٹویٹر کو فالو کر سکتے ہیں ایٹ لاسٹ وہی گزارش بڑی ہمبلی کہ جناب اس 
یوٹیوب چینل کو سب سے پہلے آپ لائک کریں پھر سبسکرائب کریں سبسکرائب اس لیے کریں کہ یہ ٹائملی تمام تر ویڈیوز جس سے آپ کے اور میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے پاس بر وقت پہنچ چک سکیں تو بیل آئیکن کو دبا کر اس کو پرسنلائز کر رہے ہیں تاکہ سب سے پہلے جب یہ ویڈیو ریلیز ہو سب سے پہلے آپ کے پاس ہو آپ اس سے مستفید ہو سکیں تھینک یو ویری مچ السلام علیکم